İsmim Servet Bayındır. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1993 mezunuyum. Yaklaşık 22 yıl İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku ve İslam İktisadı bölümü hocalığı yaptım. 2023 yılından itibaren de İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde İslam İktisadı ve Finansı Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Zekat nedir ve bizi nasıl arındırır ve artırır? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de zekat kökünden gelen kelimeler arındırma, artırma, olgunlaştırma anlamında kullanılan bir kelimedir. Ama biz zekat derken ıstılahi olarak daha çok mali bir ibadeti, mali bir görevi öncelikle anlıyoruz. Dolayısıyla o arındırma, eğitme, olgunlaştırma kökünden gelen bu kelimenin mali bir ibadetle ilintilendirerek düşündüğümüz zaman insanoğlu çok farklı bir takım yollarla eğitilir, arındırılır, olgunlaştırılır. İşte bunlardan birisi de zekattır. Zekat dolayısıyla nedir dediğimiz zaman insan işte belli bir mal varlığına sahip olan bir insan bu mal varlığının belli bir kısmını işte yılda bir kez o mal varlığından alıyor ve yine Kur'an-ı Kerim'de belirtilen sekiz sınıfa Allah'ın belirttiği şekilde onlara veriyor. Dolayısıyla insanoğlu için bu dünya üzerinde <gülüyor> temelde iki tane hakim olduğu iki varlık vardır. Birisi kendi vücudu, beden varlığı, bir de sahip olduğu mal varlığı. Bunun dışında başka bir şey yoktur zaten. Dolayısıyla nasıl ki şehitler kendini Allah rızası için feda ediyor, veriyorsa işte insan da ya kendisini Allah yolunda veya Allah vermesin başka yollarda feda edebilir veya malından, mülkünden Allah yolunda veya başka yollarla feda edebilir, harcayabilir. Dolayısıyla malından, sahip olduğu o varlıktan Allah'ın emrettiği için Rabbim bana bunu emretti ve e, kimlere vereceğimi de bana belirledi. O bilinçle, o inançla, o duyguyla, o düşünceyle malından alıp, koparıp, e, hiç aslında o kazanırken kendisiyle hiç beraber olmayan insanlara onları vermiş olması çok büyük bir e, iştir. Herkesin başaramayacağı bir iştir. Ondan dolayı bunu yapabilen bir insan e, gerçekten çok bir olgunluğa ulaşıyor demektir. İnsanı bu anlamda işte mala olan tamahkarlıktan, mal istifçiliğinden, mal sevgisinden, malı cebine değil de efendim kalbine yerleştirme hastalığından insanı bu şekilde arındırmış olur. Nisap miktarı ve haceti asliye ne demek? Güncellemek mümkün mü? Şimdi haceti asliye hani normal bir insanın veya bir ailenin günlük hayatını, normal hayatını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan varlıklara haceti asliye denir. Yani onlar olmadığı zaman bireysel olarak veya aile olarak veya tüm toplum olarak insanların huzurlu olamayacağı, mutlu olamayacağı, rahatsız olabileceği bir durum ise işte o duruma o duruma sebebiyet veren o maldaki, varlıktaki eksiklik nasıl diyelim? Haceti asliye kriterlerini belirler. Dolayısıyla haceti asliye asgari düzeyde normal bir insanın hayatını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu varlıklara denir. Bugün işte asgari geçim seviyesi deniyor vesaire. Bunlarla yani bir şekilde bağdaştırabiliriz. Şimdi haceti asliye ile nisap miktarını Karşılaştırdığımız zaman nisap miktarı da şu, işte insanın normal şartlarda e, hayatını sürdürebilmesi için e, gerekli olan malı, mülkü, serveti, parası bunlardan sonra bunlardan arta kalan ve belli bir miktara ulaşmış olan ve onun üzerindeki bu miktar ve onun üzerindeki o varlığa e, nisap miktarı deniliyor. Yani biz bugün 85 gram altın diye hani e, belirlenir. 
Bu tabi dönemi şartlarına göre, geçmiş dönemlere göre vesaire. Ama yani varlıklı bugün biz insanı, bu insan artık varlıklı diyebileceğimiz az veya çok. Artık o varlıklılığın seviyesi nereden başlıyor? İşte o hesap miktarı mala sahip olduğu andan itibaren bu insan artık biz varlıklı insan diyoruz. Onun bilançosunda artık haceti asliye kategorisinden çıkmış, varlıklı bir seviyeye yükselmiş olan insan ve onun üzerine artık sonu sınırsız, bundan yukarı olan o sürede dolayısıyla asgari bir seviye, varlıklı sayılabilecek en asgari seviyedeki o miktara nisap miktarı deniyor. 40'ta bir oranının dayanağı nedir? Güncellenebilir mi? Şimdi 40'ta bir oranı e, Kur'an-ı Kerim'de e, doğrudan böyle doğrudan bulunmuyor. <gülüyor> Fakat şimdi 40'ta bir meselesi malum tabi sorunun arka planı zekatla ilintili bir soru. Dolayısıyla ne diyoruz biz? Zekat, işte zekata zekat vermek ile yükümlü olan kişinin zekat verme e, kapsamına giren o varlıklarının işte parasal varlıklarının yüzde şey kırkta birini zekat olarak vermesi gerekir diyoruz. Dolayısıyla bu kırkta bir meselesi zekatla birlikte başlamış bir mesele. E peki zekat ne zaman başlamış? Kur'an-ı Kerim'i işte tarihe baktığımız zaman bilebildiğimiz kadarıyla bütün peygamberlerin döneminde zekat var. İşte bu kırkta bir meselesi de Resulullah döneminde, o günkü Müslümanların nezdinde o geçmişten gelen o nasıl diyelim o sünnetin, o geleneğin bir devamı mahiyetindedir. Bu tabi zekat bir vergidir. E, vergi meselesi de bugün, bugünümüzde olduğu gibi, işte orta çağda olduğu gibi e, her dönemde e, insanların, toplumların en hassas olduğu bir meseledir. Ondan dolayı bu kırkta bir olayı yani toplu yüzde iki buçuk e, oranındaki bu vergi dediğimiz zaman bu yani tarihi süreçte e, istikrar bulmuş bir orandır. Ha İslam tarihine geldiğimiz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bu konuda hadisler vardır. Bizim fıkıh buna dayandırır temelini. Ondan sonra da fıkıh da bu kurallaştırılmıştır. Fakat şimdi kırkta bir sadece şeydedir dediğimiz gibi. Paradadır aslında. Parasal e, nitelikli sermayededir. Yoksa hayvana gittiğiniz zaman, tarımsal ürünlere gittiğiniz zaman, e, işte yeraltı madenlere gittiğiniz zaman bu kırkta bir oranı söz konusu olmaz. Sadece parasal varlıklarda kırkta bir meselesi söz konusudur. Ha güncellenebilir mi? Güncellenmesi ne demek? E, kırkta bir değil de yani yüzde iki buçuk değil de yüzde iki olsun mesela. Ya da yüzde üç olsun. Artırma veya düşürme anlamında söz konusu olabilir. Şimdi bunun e, gündeme alınabilmesi için işte o temelinin çok iyi bir defa bu yüzde iki buçuk veya kırkta bir e, temeli nereye dayanıyor? Onun iyi bir araştırılması lazım. Bu konularla ilgili çok sempozyumlar yapıldı. Türkiye'de yapıldı, uluslararası alanlarda yapıldı. Fakat benim bilebildiğim kadarıyla bu konuda tamam biz bunu değiştirelim. İşte yüzde iki buçuk değil de üç yapalım yahut da yüzde ikiye indirelim e, diyen ve bunu da böyle makul bir görüş olarak e, kabul eden e, böyle bir yani kayda değer e, ilmi topluluklar vesaire açıkçası ben Şahit olmadı. Yani bu şuna benziyor. Bugün nasıl ki vergiler ve oranıyla küçük oynadığın zaman yer yerinden oynuyor. Bu ise binlerce yılın birikmiş bir kriteri. Dolayısıyla aslında dediğim gibi sadece parasal varlıklarda bu söz konusu. Yüzde iki buçuğu veya kırkta biri hele bir verelim. Bunu bir pratiğe aktaralım. Bunun bir sonucunu görelim. Ondan sonra aslında bunu icra ettiğimiz zaman bunu oranı da değiştirelim ve değiştirmeyelim ve tartışmasının bence e, gereksiz bir tartışma olacağı kanaatinde. Neden zekat verilmeli? Kardan mı? Sermayeden mi? 
Şimdi kar ve sermayeden önce şuna bakalım. Neden zekat verilmeli? Yani hangi mallardan zekat verilmeli? Şimdi bugün insanoğlunun bu yerküre üzerindeki bilançosuna kaydedilebileceği varlıkları şöyle bir zihnimize toparladığımız zaman ya tarımsal ürünlerden oluşur. Hayvanlar da buna dahil. Hayvansal ürünler tarımsal ürünlerden oluşur. E onun dışında bakıyoruz. Ya sanayi ürünlerinden oluşur. Ya işte yeraltı madenler vesaire. Ya da işte bu patent hakkıdır vesaire. Bu tür soyut nitelikli varlıklar olabilir. Ve en sonucu, en somutu parasal ürünlerden olur. Bu parasal nitelikli varlıklarda işte somut para olabilir. İşte hisse senedidir, çektir, senettir vesaire. Bu tür parasal tarafı, likit tarafı ağır basan varlıklar olabilir. Dolayısıyla bunlar, mallar aslında bunlardır. Ve zekat verilebilecek veya verilebilecek demeyene verilmesi gereken insanı zekatla mükellef kılan varlıklar bunlardır. Ha şimdi bir insanın varsayalım ki işte bir milyar parası var veya bir milyar değerinde bir e, ticari malı var. Şimdi bu insan bu milyar, bu bir milyar parasından mı zekat verecek? Yoksa o bir milyar değerindeki ticari mallardan mı zekat verecek? Yoksa bu, bu bir milyarı çalıştırmış bir yıl içerisinde diyelim oradan 200 bin lira gelir elde etmiş. Yani geçen yıl bir milyardı, bugün baktı bir milyar 200 bin olmuş. Yoksa sadece bu 200 binden mi zekat verecek? Sizin sorunuz biraz bu. Yani sermayeden mi yoksa kardan mı verilecek meselesi bu. Şimdi bu açıdan zekata konu varlıkların zekata konu varlıkların bizatihi sermaye olarak düşündüğümüz zaman sermayenin kendisinden zekatla mükelleftir Müslümanlar. Ama burada tabi yanlış anlaşılmasın. Örneğin bir fabrika. İşte fabrikanın makineleri, cihazları, aletleri, edevatı, binası e, yani sabit o varlıklar. Onlar da sermaye kabul edilir. Ama işte onlar da zekat. Hani mükellef değil insan. Dolayısıyla belki o açıdan sadece o makineleri, ekipmanı düşündüğümüz zaman bunların çalışıp da ürettiği işte kardan, gelirden sanki zekat verilmelidir gibi bir akla bu da gelebilir. Ama teorik olarak bugün sermaye dendiği zaman insanoğlunun işte belli bir parasal niteliğe sahip olan varlığı kastedilir. Ve bu varlığın işte zekatla, zekat sorumluluğu altına bu kapsama girmeyen makinadır vesairedir, zaruri ihtiyaçlardır. Bunları çıktıktan sonra kalınan diğer sermayeden zekat verilmelidir. Kardan değil. Yani zekat servetten verilir. Zekat ve diğer infak türlerinin ilişkisi nedir? Şimdi az önce de ifade ettiğimiz gibi insanoğlunun dünya üzerindeki hükmettiği kendine ait olarak kabul ettiği ve insan hukuklarında bunu böyle tanıdığı temelde iki değeri vardır. Bir kendisi, bir de mal varlığı. Başka bir şey yoktur zaten. İşte insan bu mal varlığını bir ticari gaye ile işletir, çalıştırır. Başkalarına aktarır, başkasından kendisi başka bir şey alır. Burada kazanç amacı hedeftir. Fakat bir de bu ticari gaye dışında insanoğlunun mal varlığı üzerinde bulunduğu bir takım tasarruflar vardır. Bunlar en üst kavram olarak sadaka kavramı diyebiliriz. Sadaka. Yani bir şey beklemeden ve karşıdakinden herhangi bir maddi bir beklenti içerisinde olmadan işte karşı tarafa kendi mülkiyetindeki varlığından belli bir miktarı transfer etmesi işlemidir. Şimdi bunun çok farklı alt kategorileri var. Diyelim işte infak var. İşte ne diyoruz? Karz diyoruz. Karz-ı hasen diyoruz. Karz var. İşte bir de bunlardan birisi de işte mesela ne bileyim fitre var. Bunlar da hepsi veriliyor. İşte bir diğeri de zekat var. Şimdi bunlar içerisinde zekat herhangi bir karşıdan bir beklenti almadan bir beklenti içerisinde Allah rızası dışında Allah'tan Allah'ın rızası dışında muhataptan bir beklenti içerisinde olmadan 
o kişiye işte malın belli bir kısmını karşılıksız olarak verme eylemidir. Ve bu Kur'an-ı Kerim'in çok sayıda ayet-i kerimesinden de hareketle bu bir farzdır, bir görevdir. <gülüyor> Nitekim hani Hazreti Ebu Bekir halife olduğu zaman o günkü daha önceki yılda Resulullah hayatta iken Resulullah'a zekatını vermiş olan yani vergisini vermiş olan kabileler nasıl olsa bir önceki devlet başkanı vefat etti biz yeni devlet başkanına vergi vermiyoruz diyerek zekatlarını vermemişlerdi. Hazreti Ebu Bekir Resulullah döneminde Resulullah'a bir keçinin yularını dahi zekat olarak yani yuları miktarı dahi zekat olarak veren bugün vermezse ben onunla savaşırım demişti. Yani zekat bir vergidir. Hem Allah Teala tarafından farz olarak kılınmış bir bir e, sadaka türüdür. Öbür taraftan da dolayısıyla İslam devleti açısından da baktığımız zaman devlet müeyyidesiyle alınan, alınabilen, vermeyene gerekli müeyyideyi uygulanan bir sadakanın bir türüdür. Ama zekatın dışındaki diğer e, infak, sadaka yöntemlerinde tamamen gönüllülük esastır. E, kişinin gönlü, kalbi, Allah rızasını gözeterek e, yaptığı hayır hasenat kapsamında değerlendirilir. Bu açıdan zekatla diğer infak türleri böyle ayrışır.